അതെ ടു 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 അല്ലെ ഇനി വേറൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തരാ സലാഹുദ്ദീനെ ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് നമ്മൾ ചുമ പറഞ്ഞാൽ പോലല്ലോ ഏഹ് ഇതിന്റെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഫിസിക്സിൽ അല്ല ഇത് കൃമ്മ കണ്ടു പിടിക്കുമല്ലോ സലാഹുദ്ദീൻ ഒന്ന് പറയാമോ സിക്സ് വോട്ടിന് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമോ മൂന്ന് റെസിസ്റ്ററിന് ആമിനെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തരും ആമിനെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ അത് എങ്ങനെ വേണേൽ കൊടുക്കാം ഇഷ്ടം കൂടുതലുള്ള ആൾക്ക് മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തോ ആ പറഞ്ഞോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു ടു 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 ഒക്കെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ത്രീ ടു വണ്ണും പറഞ്ഞു പിന്നെ പറയട്ടെ ത്രീ ത്രീ സീറോയോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ അവരെ പറയട്ടെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ അയ്യേ ചമ്മി പോയി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ അല്ലെ ഇനി വേറെ ഒന്നും പറയാം ആമിനൊക്കെ അവരോട് പറയാം ആമിനെ അവരും പറഞ്ഞോ അമിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓടി ഓഫ് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുന്നതായി അവരും പറഞ്ഞോ ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഇനി ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞോ വൺ പറഞ്ഞോ അല്ലേ ഇത് കുഴപ്പം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ കൊടുത്തൂടെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഇത് അനക്ക് പറഞ്ഞു പറയാൻ പറ്റുമോ മോളെ അനക്ക് അല്ല ഈ പുള്ളി പറഞ്ഞ എന്റെ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണോ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റന്റ് എങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആറ് വോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പറയണോ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ മടുത്തു ഞാൻ പറയട്ടെ വൺ പോയിന്റ് നയൻ വൺ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഇനി അയ്യേ ഇവർക്കൊന്നും അറിയില്ല സിലി ഗൈസ് ഗൗരി പറയോ ഗൗരി പറയോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്നാലും ഗൗരി ഇത് മാറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് ഓർഡർ മാറ്റി പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഇതാണ് ഡിവൈഡറിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ വോൾട്ടേജിന് ചിലപ്പോ ടു 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 സെയിം ആവാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോ ചില ടീച്ചർമാരൊക്കെ ഡിഫറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് പിള്ളേർക്ക് അത് ശരി ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കാരണം ഡിഫറന്റ് എന്ന് സെയിം ആയിക്കൂടെ ടു 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 എന്ന് കൊടുത്താൽ സെയിം ആയിക്കൂടെ അത് കേട്ടോ അപ്പൊ സെയിം ആവുന്നത് ഡിവൈഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് വേണം നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ പാരൽ കണക്ഷനിൽ സോറി സീരീസ് കണക്ഷനില് കറണ്ട് സെയിം ആണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആട്ടോ അമ്മനെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാവും അത് കേട്ടോ അമ്മ കേട്ടോ ഒരു സീരീസ് കണക്ഷനില് വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് സോറി കറണ്ട് സെയിം ആണ് വോൾട്ടേജ് അമ്മയ്ക്ക് സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് എടുത്തോ ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ സ്കൂളിലെ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് എങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ സ്കൂളിലെ അവസ്ഥ ഏതാ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് തുടങ്ങിയില്ല ക്ലാസ് തുടങ്ങിയില്ല ആ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയോ അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ട്യൂഷൻ വരുന്നതിന്റെ പ്രയോജനം എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ഈ ടീച്ചർ ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലെ ഓ ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ടീച്ചർ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ട്യൂഷൻ പോകുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ ആദ്യം ആൻസർ ചെയ്യും ആ ടീച്ചർ ടീച്ചർ കാരണം ഇവിടെ അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയൊക്കെ ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ എല്ലായിടത്തും ട്യൂഷൻ എല്ലാ ജംഗ്ഷനിലും കൊണ്ട് ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ പോകുന്ന കൂട്ടി അപ്പൊ ട്യൂഷൻ പോകാത്ത കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് താഴ്പും അല്ലെ അവരും സോ അവർ കുറച്ച് ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേരൊക്കെയാണെ അവർ അയ്യോ എനിക്ക് അറിയില്ലോ എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടും അത് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അമ്മയൊക്കെ സ്കൂളിൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ കറണ്ട് സെയിം ആണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ആണ് ഒരു പാത്തെ ചാർജിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളവർ കൈവക്ക് ഇനി മറക്കൂല എന്നുള്ളവര് കറണ്ട് സെയിം ആണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ആണ് ഒരു പാത്തെ ചാർജിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഫാത്തിമാ നാസർ കൈവക്കൂല കാരണം ഫാത്തിമയ്ക്ക് ഇവിടെ എന്താ നടക്കണേന്ന് അറിയില്ലോ ഏഹ് ഫാത്തിമ ലേറ്റ് ആയിട്ടാ ജോലി ചെയ്തേ അല്ല ലേറ്റ് ആയിട്ടല്ല വീഡിയോ ഇല്ലായിരുന്നു അല്ല ഫാത്തിമ ഇപ്പൊ ഓഡിയോ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല കേൾക്കുന്നില്ല ഫാത്തിമ കേൾക്
എടാ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളൂ കേട്ടോ ഇനി അമ്മേനെ ഇനി ഡെയിലി വിളിക്കാൻ പോകും ഓരോ പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ വിളിക്കാൻ പോവാ കേട്ടോ അമ്മയ്ക്ക് സീരീസിൽ കറണ്ട് എന്താന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ ശരിയാക്കി തരാം അപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം കേട്ടോ ഇതാണ് അമ്മ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ആ ഇതല്ലേ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ ആ അത് തന്നെ ഇട്ടി ബാക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ കേട്ടോ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്രോസ് ആണ് കേട്ടോ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എക്രോസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ഡിവൈഡ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫിഗർ അവിടെ വരച്ചു തരും സീരീസ് രണ്ട് വോൾട്ടേജ് അളക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ക്ലാസ്സിലേക്കൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് ഈ വോൾട്ടേജ് ദേ ഇങ്ങനെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ പോകുന്നുണ്ട് ഈ റെസിസ്റ്ററിലേക്ക് ഒരു സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്തു ഒരു സെല്ലോ രണ്ട് സെല്ലോ കണക്ട് ചെയ്തു ഒരു സ്വിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതില് വോൾട്ട് മീറ്റർ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കൈ വെക്കണം കേട്ടോ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ആ ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്ററിലെ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വോൾട്ട് മീറ്റർ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കൈ വെക്കി കാണ്ട 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 ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്ററിന്റെ വോൾ ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റർ ഇതാണ് ആർ വൺ ആർ ടു കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് അറിയാലോ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആ ഒന്ന് കൈ വെക്കട കാണ്ടട 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 ഏ ഫാത്തിമ ഇതിനെ കരയുന്ന കണ്ണു കൊടുക്കുന്നേ സെക്കൻഡ് പോയിന്റോ ഇത് അറിയാവോ അറിയാക്കി കൈ വെക്കുകോ അറിയില്ലാത്ത ആരാണ് മുഹമ്മദ് ഇർഫാൻ വി എസിന് ആണ് അല്ലേ ഒരു ബോധം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ ആർക്കാണ് ആ ഷിബിലി ഷിബിലിന് അറിയില്ല ആ ഷിബിൽ എന്ന് പറയണ പോലെ എങ്ങനെയാ വോൾട്ട് 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 മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണ് വേറെ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ വോൾട്ടേജ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് മോനെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് റെസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഷിബിലി പറഞ്ഞോ രണ്ട് മിടുക്കൻ ബ്രില്യന്റ് അതിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തായിട്ട് അത് ഉദ്ദേശിച്ച എത്ര പേരുണ്ട് അതിനകത്ത് അതിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആ സൂപ്പർ റുബ എന്ത് ഉദ്ദേശം അപ്പോ അതന്നെ അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞേ അതിലാണ് ഷിബിലി പറഞ്ഞേ ഷിബിലെ പറഞ്ഞതല്ലേ അത് തന്നെ അത് തന്നെ ആദ്യം തന്നെയാണ് ആദ്യം ന്യൂസ് വായിക്കാതിരിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിൽ ന്യൂസ് ആയിരിക്കണം അത് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എടാ അപ്പൊ അതാണ് കേട്ടോ അഫ്നിയൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് സംഭവം അതായത് വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഇനി ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് അറ്റത്ത് രണ്ട് അറ്റത്ത് എന്നും പറയാം നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഒരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്താണെന്ന് പറയോ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാറേ ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്ററിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്ററിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് അതായത് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാൻ പിള്ളേരെ വോൾട്ടേജ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററിന് എക്രോസ് കേട്ടോ ഇതാണ് എക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാലം പോലെയാണ് കേട്ടോ എക്രോസ് ആയിട്ട് വേറൊരു ഈ വോൾട്ടേജ് ഇതിന് വേറൊരു പേരൂടെ ഉണ്ട് ഇതിന് പാരലൽ എന്നൊരു പേരൂടെ ഉണ്ട് പാരലൽ വേറൊരു വഴി ഇപ്പൊ ആ റെസിസ്റ്റർ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു പോലീസുകാരൻ ഹെൽമെറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ബൈക്കുകാരുടെ അടുത്ത് അവിടെ ചിക്കു ഉണ്ട് ചിക്കു ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ആ വേറെ ഏതെങ്കിലും കുറുക്കു വഴി ഉണ്ടോ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള വഴി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ അതുപോലെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇവിടെ വരുന്ന പോലെ കേട്ടോ പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം തന്നെ ഇല്ല കേട്ടോ വേറൊരു ഓക്കെ അടുത്തത് സെക്കൻഡ് റെസിസ്റ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പറയാവുന്ന ഒരു കൈക്ക് പത്മനാസര വീഡിയോ ചെയ്ത പോലെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് റെസിസ്റ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൈ ശരിക്കും കാണട്ടെ കൈ ശരിക്കും കാണട്ടെ സെക്കൻഡ് റെസിസ്റ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജ് അത് അറിയില്ലാത്തവരൊക്കെ പേര് എഴുതിട്ട് അറിയില്ലാത്ത എല്ലാവരും കൈ ഏ ആ സവിതയ്ക്ക് അറിയില്ല സവിതയ്ക്ക് അറിയില്ല ഫിതയ്ക്ക് അറിയില്ല പിന്നെ ആർക്കും അറിയില്ലാത്ത സെക്കൻഡ് റെസിസ്റ്റന്റെ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയില്ലാത്തവര് രണ്ട് പേരുള്ളു സവിതയും ഫിതയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ക്ലാസ്സിൽ അറിയില്ലാത്ത അല്ലെ നിങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ സവിത ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ വന്നായിരുന്നോ ആ സൺഡേ വേസ്റ്റ് ആയി കേട്ടോ കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഫിതാർഷൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ വന്നായിരുന്നോ സൺഡേ ഇവിടെ ചുമ്മാ വന്നതാ കേട്ടോ അല്ല കല്യാണത്തിന് പോവാണെങ്കിൽ അ
ആ രണ്ട് റെസിസ്റ്റമേ ആ രണ്ട് എവിടെയാണോ ടോ അല്ലെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൊത്തത്തിലുള്ള റെസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് അല്ല വേണ്ട അപ്പൊ ഏത് എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ആ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം രണ്ട് പോയിന്റിന് ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ അതാണ് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് എന്താ പറയാ വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എയുടെയും ബിയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള വോൾട്ടേജ് നമുക്കിപ്പോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയാണ് രണ്ട് റെസിസ്റ്റന്റ് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ രണ്ട് റെസ്റ്റന്റ് രണ്ട് എൻഡിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല പിള്ളേരെ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായ മതി സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് സെയിം ആണ് കാരണം ഒരു പാത്തെ ചാർജിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാറുള്ളൂ ആ കാരണം കൊണ്ട് കേട്ടോ വേണേ അവിടെ എഴുതണോ വേണോ കറണ്ട് സെയിം ആണെന്നുള്ളത് അവിടെ എഴുതണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എഴുതണോ വേണ്ട ഇനി എന്റെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് അറിയുന്നതിന്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാവേ അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നില്ല എന്ന് വരും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഓക്കെ അല്ലെ ഡിവൈഡ് ആവുന്നല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ മിഠായി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആർക്കാണ് എന്തായാലും സെയിം ആയിട്ടല്ല ആർക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ആയിരിക്കും റെസിസ്റ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ സെയിം വോൾട്ടേജ് കിട്ടും മനസ്സിലായോ റെസിസ്റ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ അത് എഴുതണം അതൊക്കെ എഴുതിക്കൂടാ അവിടെ മലയാളത്തിൽ എഴുതിക്കോട്ടോ റെസിസ്റ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ സെയിം വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നതിൽ ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ റെസിസ്റ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ If the Malay, English, Lena, English, Lena, if the resistors are same, same on the same, or a resistance on the top, that's not the same, that's not the same, resistors are same, same voltage, if you have a question, 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 എല്ലാ പിള്ളേരും വോൾട്ടേജ് ഡിഫറെന്റ് അവർ ഇങ്ങനെ കാണാണ്ട് ഓടിച്ചു വെച്ചു സീരീസിൽ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറെന്റ് വോൾട്ടേജ് ഡിഫറെന്റ് അല്ല അവിടെ സെയിം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് കാരണം രണ്ട് റിസർവ് സെയിം ആണ് ഇപ്പൊ സിക്സോ ഇനി അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഇടുവാണേ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് കൊത്തുന്നുണ്ട് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ അതായത് സിക്സ് ഓം സിക്സ് ഓം റെസിസ്റ്റർ സോറി സിക്സ് വോൾട്ട് കൊടുത്ത രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ സെയിം റെസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഓം ത്രീ ഓം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഓം ഫൈവ് ഓം ടെൻ ഓം ടെൻ ഓം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്ക് എത്ര വോൾട്ട് വെച്ച് കിട്ടും അറിയാവുന്ന ഒരു കേൾക്കി സിക്സ് വോൾട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ത്രീ ഓമിന്റെ ത്രീ ഓമിന്റെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഓമിന്റെ ഫൈവ് ഓമിന്റെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സെയിം ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരിക്കും എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധയില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് വെക്കട കണ്ടട ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ആരൊക്കെ റുബയെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ആ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു കൈ വെക്കി ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് ഫസ്റ്റ് നാ ഫസ്റ്റ് നാക്ക് ചുമ്മാ ഇരിക്കണം അവിടെ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് നാ കേട്ടിട്ടില്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ആ ഇവിടെ ഈ ഓൺലൈൻ ആയത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മാറി പോരുത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ചിന്ത അതാണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഷിഫാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഷിഫാന കേക്കട്ടെ കേട്ടോ ഒരാളുള്ളൂ അല്ലേ ഫസ്ന ഉനേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫസ്നയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഇല്ലാന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര വെച്ച് വരും ഫസ്ന ഫസ്ന ഉനേസ് അല്ല സോറി ഫസ്ന ഉനേസ് ഷിഫാന ഷിഫാന സോറി ഷിഫാന ടോട്ടല് സിക്സ് വോൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ എത്ര എത്ര വോൾട്ട് വെച്ച് കിട്ടും രണ്ടു പേർക്ക് എനിക്കിങ്ങനെ ഞാൻ മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കണ്ട കൊറേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് ആ ഇത് എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് പറഞ്ഞു 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 കാര്യമല്ല അതിന് മുന്നേ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ ഇത് തന്നെ ഇതന്നെ വോൾട്ടേജിന്റെ കാര്യം വോൾട്ടേജിന്റെ കാര്യം അല്ലെ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ശേ അതല്ലോ എടാ ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് ഫാത്തിമ നിസാറെ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് ഫാത്തിമ പെട്ടു മുഹമ്മദ് പ്രകാശം വന്നു പറയടാ പറയടാ എനിക്ക് ഭയങ്കര നിന്നെ
എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ലോ റെസിസ്റ്റൻസിന് ലോ വോൾട്ടേജ് ആ കിട്ടുക എന്നാണ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഹൈ വോൾട്ടേജ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത്രയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പോയിന്റുകളാണ് സീരിയസ് കണക്ഷന്റെ ഒന്ന് പാത്തിന്റെ കാര്യം പറയും രണ്ട് കറണ്ട് സെയിം ആണെന്നുള്ള കാര്യം പറയും മൂന്ന് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഇനി രണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയാ ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റുകൾ കേട്ടോ അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് എഴുതി വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് എഴുതി വെച്ചാൽ തന്നെ മാർക്കാണ് പിന്നെ അതും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലേടാ കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇനി ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരിടാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഒരു കൈവക്കി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരിടാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ചങ്കൂറ്റുള്ള ഒരു കൈവക്കിക്ക് കൈവക്കിക്ക് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബേസ് താങ്ക് യു ബേസ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ നോക്കോ 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 ആ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുവാണ് ഇതാ പിടിച്ചോ ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് ബൾബ് ഞാൻ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ രണ്ട് ബൾബ് സീരീസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതിൽ ഒരു ബൾബ് അടിച്ചു പോയി ഗൈസ് കേട്ടോ ഒരു ബൾബ് അടിച്ചു പോയി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ബൾബ് വർക്ക് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ കൈ വെക്കൂ അറിയാവുന്ന ഒരു കൈ വെക്കൂ ഇതിൽ ഒരു ബൾബ് അടിച്ചു പോയി രണ്ടാമത്തെ ബൾബ് വർക്ക് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ ഫാത്തിമ നാസ് വേറെ എന്താ എഴുതി ഈ ഫാത്തിമ ഇവിടെയൊന്നും അല്ലേ ഫാത്തിമ എനിക്ക് തോന്നാൻ മറ്റേ റിയാലിറ്റി ഷോക്ക് ജഡ്ജ് ആയിരിക്കുന്ന പോലെ എന്തൊക്കെയോ എഴുതുന്നുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഇവിടെയൊന്നും ഇല്ലേ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഒന്നും കൂടെ കേട്ടോ അതായിരിക്കും നല്ല കേട്ടോ ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേസ് അടാ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസ് എന്താ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന അറിയാം കൈ പൊക്കിക്കടാ കൈ പൊക്കിക്കടാ കൈ ഈ തമന്ന ഫാത്തിമ ഒന്ന് കൈ പൊക്കല്ലേ എന്റെ തമന്ന ഒന്ന് കൈ പൊക്കണേ ചുമ്മാ കൈ പൊക്കിയതാണോ ആ കൈ പൊക്കണേ കൈ പൊക്കി ആൻസർ അറിയാങ്കിൽ കൈ പൊക്കിയാൽ മതി ഇതിനകത്ത് ഒരു ബൾബ് അടിച്ചു പോയാൽ മറ്റേ ബൾബ് വർക്ക് ചെയ്യില്ലയോ എന്നാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി അറിയില്ലാത്തവരാരാള്ള റുബൈക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ പിന്നെ ആർക്ക് അറിയില്ലാത്തവരുള്ള ജസ്റ്റിനൊക്കെ അറിയാമോ ഈ ജസ്റ്റിന്റെ കൈ പൊക്കി എന്നാണ് കൈ പൊക്കിയിട്ടുള്ള എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല മോഹൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മോഹൻ ജസ്റ്റിന് തിരിച്ചോണ്ടിരുന്നേ തിരിക്കാത്തവരൊക്കെ നമുക്ക് തിരിപ്പിക്കാം കേട്ടോ അതാ നമ്മുടെ ടാസ്ക് അഫ്നേക്ക് ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി കുറച്ചൊക്കെ ഇച്ചിരി വന്നു തുടങ്ങി അഫ്നെ അത് ഭയങ്കര ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കണേ എന്നോട് എന്തോ വൈരൊക്കെ ഉള്ളത് ആ എടാ കൈ പൊക്കിയിടാ എല്ലാരും ഈ ഫാത്തിമ രോഷേന്റെ കൈ വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ കുഴപ്പമില്ല സാറില്ല സാറില്ല ആ ഇനി ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരാളോട് ചോദിച്ചാലോ ജില്ലനെ പറഞ്ഞോ ജില്ലനെ Yes or no? Mathe balbu work kiyo illiyo? No. No. No na ipra yalar kai vikida? No na ipra yalar kai vikki? Yes na ipra yalar kai vikki? Yes na ipra yalar? Ningal alla parna charge in flow jayen uri path ullu na? Ennit a vayi ningal block a ki? Alla? Ennit a ningal varayo na? Eh? Illa? A balbu work kiyo illa? Work kiyo illa na varna var kai vikki? യെസ് നിങ്ങളാണ് ഈ ടാസ്ക് ലഭിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ ആരൊക്കെയാണ് അഫ്ഷാൻ ഇനി കൈ വെക്കരുത് കേട്ടോ അഫ്ഷാൻ ഫിദ തമന്ന തമന്ന ചുമ്മാ കൈ വെക്കിയതാണോ അല്ല ഓക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് എബിൻ സാജു ഫിദ സാദാദ് ഓക്കെ കൊള്ളാം കൊള്ളാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കേട്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ഒറ്റക്കാം പക്ഷെ ഇനി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്ര ഉള്ള പിള്ളേരെ സീരിയസ് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ബൾബ് അടിച്ചു പോയാൽ മറ്റേ ബൾബ് അടിച്ചു പോകും കൈസ് അല്ല സോറി ഒരു വഴി അങ്ങനെയല്ലേ ഒരു ബൾബ് അടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ബൾബ് വർക്ക് ആവില്ല കാരണം ഈ വഴി വേണ്ട അവര് പോവാൻ അല്ലടാ ഈ വഴി വെട്ടി നമ്മൾ ഈ വഴി വെട്ടിയിട്ടു കാരണം അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല വർക്ക് ഡിവൈസ് കംപ്ലൈന്റ് ആ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വഴി പോവ അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ചാർജിന് അമ്മയൊക്കെ വല്ല കേക്കണ്ടോ പോലും കേക്കണ്ടോ ആ കേക്കണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ അമ്മ പറഞ്ഞേ സീരീസിലാണെങ്കിൽ ഒരു ബൾബ് വർക്ക് ആയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ബൾബ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണക്ഷൻ ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ എഴുതി വെച്ചാലോ ഈ പോയിന്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചാലോ ഇത് ക്ലിയർ അല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഇത് കൈ വെക്കുക ഈ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആ ഇമ്രാൻ ചോദിക്കണം മറ്റേ ബൾബിനും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ബൾബ് അടിച്ചു പോയിട്ടുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ബൾബ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ആ ബൾബ് വേറെ കൂടി ഇട്ടാ
second is ready. Okay, here we go. If something happened to one component, it affect all other component. If something happened to one component, if something happened to one component, it will affect working of all other component. It will affect all other components in the Varna Chariya Clarity Gorolele. It will affect the working of all. It will affect the working of all components. It will affect the working of all components. It will affect the working of all components. Okay. Are those similar? And are those similar? And that is the question. Near the Paraja Petta team of Kandia, Itana Vijayar Maimuno to Okay, and a question to Ikana. Scotia said the Jola. Eleven was the Gana. Pathiman is in the Q. Pathiman is at the Kyo. Pathiman is at the Sadikyo. We let the Vichapara and Pathiman is at the Sadikan. Illa. Moy got up. Press the Jitas of the Jitas. Parada. Question you get there. Savi the Kokele. Okay, and Savi the Nanji. Okay. Okay, and a question is Anna. This is the bulb in a separate switch view which control the amber to you. Okay, now this bulb in separate switch to control the other switch on a control the amber Clear on the other bulb on a bulb of a can control the amber to you. Okay, are you on the gave Separate situation Arula Ansi under Momad al Sabit under Patima no Shad on the left. Pinarola Nglomunira law. Separate the situation control and Patilla no lower the way. Separate the situation control and Patilla no lower and a gay book. Narcata, the way we can't take a period of one. Separate the situation circuit to the bulb of control and Patilla the left. Character Syriana. Yes, very good, very good, very good. Hola. Okay, we are not going to be able to do this. We are not going to be able to do this. We are not going to be able to then he switched. He switched. He I sugar and the bulb of the bulb of the bulb of the bulb of in a circuit to break, I got the name at table work here. Fida about you switch off with your under bulb and go to the bulb and go to the bulb and go to a single path on a charge in a flow. The other thing I'll ever in a lay path to cut up with the switch off with the path to the tie. A woman under bulb and the la work is ill at all. The other serious connection in the Maka separate to switch to which device you are controlled here, but too la. Okay, clear on now. In don't have a slayer. I'm like, what a suture group ever a suture that are off with the inner connection at Taiku. Carnum, connection closed dial on our end and download. 
അവിടെ മറ്റേ വോൾട്ടേജ് അതായത് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ കണക്ഷൻ ക്ലോസ് അല്ലെ അവിടെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവോ ഏ ഇത് ഈ ചാർജിങ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒഴുകിയിട്ട് ആ അവിടെ വന്നിട്ട് നിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ചില പിള്ളേർക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാ ആ ചാർജ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് മറ്റേ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ചാടാൻ നിൽക്കുന്ന പോലെ അങ്ങ് അറ്റത്ത് പോയി നിക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെയല്ല അവിടെ വോൾട്ടേജേ ഇല്ല ഒരു വയറ് ഒരു വയറ് നിങ്ങൾ കറണ്ടി കുത്തി സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു ആ വയറ് താഴേക്ക് ഇട്ടു അതിനകത്ത് കറണ്ട് ഇല്ല ആ അതിനകത്ത് കറണ്ട് ഇല്ല സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് സോക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു വയർ കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മറ്റേ അറ്റത്ത് കറണ്ട് ഇല്ല ഇനി കറണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ അവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ട് കാരണം എന്താ അവിടെ വോൾട്ട് നമ്മൾ പിടിച്ച് അവിടെ വോൾട്ടേജ് വരും കാരണം ഗ്രൗണ്ട് വോൾട്ടേജ് വരും സീറോ വോൾട്ട് നമ്മൾ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവിടെ വോൾട്ടേജ് ഇല്ല അതാണ് അതിന്റെ ഐഡിയ കേട്ടോ അതായത് എപ്പോഴും സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ് ആകുമ്പോഴാണ് അവിടെ എന്ത് വരിക വോൾട്ടേജ് വരിക ഓക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഒന്ന് എഴുതാം എഴുതാം ഓക്കെ എഴുതിക്കാം എന്താ പറയാ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ കാനോട്ട് ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ച് ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കൂടെ കേക്കണേ കേട്ടോ നമ്മൾ പോയി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇനി സാർ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് വയർ എടുത്തിട്ട് കറണ്ടി കുത്തിയിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ആ ഇതിൽ കറണ്ട് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി പിടിച്ചോക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ പിടിച്ച വരും കാരണം എന്താ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് ഗ്രൗണ്ടിന് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് സീറോ അപ്പൊ അവിടെ വോൾട്ടേജ് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ദേഹത്ത് കൂടി കറണ്ട് താഴേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കും കേട്ടോ മരിച്ചു കേട്ടോ അല്ല ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞാലേ ഇപ്പൊ ഈ കറണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സാധനമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം മുന്നേ കറണ്ട് എന്തൊക്കെയോ എന്തെങ്ങനെ മനുഷ്യനറിയില്ല എന്തോ കറണ്ട് ഷോക്ക് അടിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് കേട്ടോ കറണ്ട് ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക കേട്ടോ ആ അപ്പോ എന്താ പറയാനുള്ള അല്ലെ ചിലർ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച ഏ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച ആവേശത്തിന് പോയിട്ടെ ഒക്കെ ചെയ്തു നോക്കാനൊന്നും പോരെന്ന് പറയാറുള്ളു അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ എഴുതാം നമുക്ക് ചെയ്യാം എഴുതാം ആ എഴുതി കേട്ടോ ഈഫ് എന്താ പറയാ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ കാനോട്ട് ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ച് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ കാനോട്ട് ബി കൺട്രോൾഡ് അതായത് സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റെസിസ്റ്ററുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല each uh, resistor cannot be controlled by separate switch yeah parada each bulb alle aha each bulb nu parnalu koyappilla ee resistor nu ella common aayittu parayunnaana nammal ippo resistor inde kaariyalle padikkunne kondo general aayittu resistor nu vilikkunnaanu ബൾബ് ആവാം ഫാൻ ആവാം എന്ത് വേണേലും ആവാം കേട്ടോ ഇനി അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാനാണ് കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എക്സാമ്പിൾ നേരിട്ട് ഒരു ഐഫൻ ഇട്ട് നിർത്തിക്കും നമുക്ക് പാരൽ കണക്ഷൻ വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ പാരലിലും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടാസ്ക് ഇട്ട് തരും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ടാസ്ക് ഇതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഡിവൈസുകൾ തരും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ തരുന്നത് മറ്റേ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഇത് എഴുതെല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ഞാൻ സ്വിച്ച് തരാം എനിക്കറിയേണ്ടത് സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിവൈസിന് സീരീസ് ആയിട്ടാണോ പാരൽ ആയിട്ടാണോ പറയണം കേട്ടോ സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് മറ്റേ ഫാൻ ബൾബ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അപ്ലയൻസ് ഒക്കെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് അപ്ലയൻസ് എന്ന് പറയും ഹൗസ് ഹോൾഡ് അപ്ലയൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സീരീസ് ആയിട്ടാണോ പാരൽ ആയിട്ടാണോ എനിക്ക് പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത് ഫ്യൂസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് ഇല്ലേ ഫ്യൂസ് ഫ്യൂസ് വയർ അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സീരിയസ് ആയിട്ടാണോ പാരൽ ആയിട്ടാണോ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് മതി കഴിഞ്ഞ് മതി ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി പാരൽ കണക്ഷൻ പഠിക്കാം അടുത്ത ഹെഡിങ് കൊടുത്തു കേട്ടോ പാരലൽ കണക്ഷൻ പാരലൽ പാരലൽ സബിതയ്ക്ക് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ മോളെ എങ്ങനെയാ പാരൽ കണക്ഷൻ എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും ആ കൈവരലോട് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ട് രണ്ട് ഡിവൈസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ ഇതാണ് എങ്ങനെ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ 
സുബാന സുബാന കണ്ട പരിചയമില്ലല്ലോ ഏ ആരാണ് പിന്നെ ആരാ രണ്ടുപേരല്ലോ സുബാന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് സുബാന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരൊക്കെയാ നീ മോൺസ്റ്റർ ആണോ ഒറ്റക്കാണോ ഒറ്റക്കാണോ വന്ന് പറ സുബാൻ ഫ്രണ്ട്സ് ആരാ എന്റെ സ്കൂളിൽ ആരില്ല അടുത്ത പഠിക്കാം പാരൽ കണക്ഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പിള്ളേരെ പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്രോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ അല്ലെ അതായത് ചാർജിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഡിഫറെന്റ് പാത്ത് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചോ കേട്ടോ ചാർജിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ മോർ ദാൻ വൺ പാത്ത് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ദർ വിൽ ബി മോർ ദാൻ വൺ പാത്ത് ഫോർ ചാർജ് ഫ്ലോ അല്ലെ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് കേട്ടോ എഴുതി അത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് അതാ കേട്ടോ പാരൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദർ വിൽ ബി മോർ ദാൻ വൺ പാത്ത് ഫോർ ചാർജ് ഫ്ലോ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാത്ത് ഉണ്ടാവും ദർ വിൽ ബി മോർ ദാൻ എഴുതണോടാ എഴുതണോ എഴുതണേ എഴുതാം ദർ വിൽ ബി ദർ വിൽ ബി മോർ ദാൻ വൺ പാത്ത് ഫോർ ചാർജ് ഫ്ലോ ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ നമ്മൾ അതൊന്ന് വരച്ചു വെക്കണം അല്ലേ പാരൽ കണക്ഷൻ ഒന്ന് വരച്ചോ പാരൽ കണക്ഷൻ ഒന്ന് വരച്ചോ ഇങ്ങനെ വേണേൽ വരയ്ക്കാം എന്താ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇത് കുറച്ച് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാത്ത് ഉണ്ടായാൽ മതി ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് പാരൽ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെ ഒരു ഭാഗത്തും അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സെല്ലും കൊടുത്തേക്കാം ഇതാണ് പാരൽ കണക്ഷൻ അതാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്നിന് കൂടുതൽ പാത്ത് കൊടുത്താൽ അത് പാരൽ കണക്ഷൻ ആണ് ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സംശയമായിരുന്നു ഏ പാരൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ ശരിയാവോ അങ്ങനെ വരച്ചാൽ ശരിയാവോ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മാർക്ക് കിട്ടും കാരണം എനിക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് അറിയില്ല മോർ ദാൻ വൺ പാത്ത് ആണ് പാരൽ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ആ പഠി ആ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഫിഗർ ആണ് പാരൽ എന്ന് അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ മോർ ദാൻ വൺ പാത്ത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാരൽ കണക്ഷൻ ആണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാത്ത് ഉണ്ടായ മതി കേട്ടോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വഴി ചാർജിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ പാരൽ അത് വേണേൽ അങ്ങനെ തരാം ഇങ്ങനെ തരാം ഏത് കോലത്തിൽ വേണേലും തരാം കേട്ടോ ദൈവത്തിന് അറിയാം ഏത് കോലത്തിൽ തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ചുറ്റിക്കാനൊന്നും ചുറ്റിക്കാനൊന്നും ചാൻസ് ഇല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ തരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ സീരിയസും പറഞ്ഞ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ എസ് എൽ സിക്ക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാർക്ക് ഷുവർ ആണ് എന്തായാലും കിട്ടുന്നുണ്ട് സീരിയസിന്റെ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ പാരലിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്തായാലും ചെയ്യാം വർഷങ്ങളായിട്ട് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും വെയിറ്റേജ് ഉള്ള പോർഷൻ ആണ് ഞാൻ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലേ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പാരൽ കണക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി എന്താ പറയാനുള്ളത് പാരൽ കണക്ഷൻ ഇനി എന്താ പറയാനുള്ളത് അഫ്നിത ഇനി എന്തൊക്കെ പറയേണ്ടത് നമുക്ക് പാരൽ കണക്ഷന്റെ സീരീസിന്റെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ തന്നെ പാരലും പറയാനുണ്ട് എന്തൊക്കെ പറയാനുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പാത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി സീരീസിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ കറണ്ടിന്റെ കറണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം അല്ലെ കറണ്ട് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ല കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തേക്കുന്നല്ലേ വോൾട്ടേജ് ഒന്നും എടുത്തേ എല്ലാരും ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും എടുത്തേ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും എടുത്തേ ആക്ടിവിറ്റി എടുക്കാം എത്ര ആക്ടിവിറ്റി എത്രയാ ആറോ അഞ്ചോ എത്രയാത് എത്രാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി അത് തേർഡ് അപ്പൊ അവിടെ എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ വോൾട്ടേജ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി റെഫർ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ കേട്ടോ വോൾട്ടേജ് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ആ വോൾട്ടേജ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത വോൾട്ടേജ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത വോൾട്ടേജ് തോന്നിയിട്ടുള്ളവരെന്ന് കൈ നോക്കി വോൾട്ടേജ് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് മതി എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത വോൾട്ടേജ് തോന്നിയിട്ടുള്ളവര് ഒന്ന് കൈ നോക്കി കണ്ട കണ്ട ആ വോൾട്ടേജ് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ഈ തമന്നെ എന്താ കൈ നോക്കാതെ എന്തോ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോ എന്തെങ
ചാർജ്ജില്ലേ ചാർജ് വന്നിട്ട് ആ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ കൂടെ പോകുന്ന ചാർജ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ആവും ഇല്ലയോ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ആലോചിച്ച് നോക്കുക കുറെ പിള്ളേർ ഓടുവാണ് സ്കൂളിൽ വിട്ട് കുറെ പിള്ളേർ ഓടുവാണ് രണ്ട് വഴിയുണ്ട് ഏഹ് ആ രണ്ട് വഴിക്കും പിള്ളേർ എന്തായാലും കയറി പോവാന്ന് വിചാരിച്ചോ കയറി പോകുമല്ലോ ഏഹ് കിണസിന് കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് വഴിയും കയറി പോകുമല്ലോ രണ്ട് വഴിയും കയറി പോയി അപ്പൊ ഡിവൈഡഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഡിവൈഡഡ് ആയോ ഇല്ലയോ ഒന്ന് കൈ പൊക്കട അറിയാങ്കി ഒന്ന് കൈ പൊക്കട ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം ആ ഡിവൈഡഡ് ആയതാ മുഹമ്മദ് ഷിബിലേക്ക് അടിച്ചു കയറി വരണം മിടുക്കൻ ആ പിന്നെ വേറെ ഡിവൈഡ് ആയോ തമന്ന ഡിവൈഡ് ആയോ ഇല്ലയോ എസ് ഓർ നോ ആ അപ്പൊ ഡിവൈഡഡ് ആയി അല്ലെ അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി വേണോ അത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല നമുക്ക് അല്ലെ പാരല കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സീരീസിലാണെങ്കിൽ കറണ്ട് സെയിം ആണ് പക്ഷെ പാരല കണക്ഷനിൽ കറണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ആണ് എന്നിട്ട് എന്റെ റീസൺ കൂടി നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോ പിന്നെ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാം ഓർക്കും ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു എന്നോട് എല്ലാം ഓർക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ജൂൺ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എക്സാം വരുന്നത് മാർച്ചിലേക്കല്ലേ അന്നേരം അപ്പൊ എല്ലാം മറന്നോ അന്നേരം എന്നെ തന്നെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കില്ല ഈ പുള്ളിനെ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം നോക്കണോ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എഴുതിയിരുന്നു കേട്ടോ ഇൻ പാരല അല്ല നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ എഴുതാം കറന്റ് ആര് ആദ്യം എഴുതാം കേട്ടോ കറന്റിന്റെ ആര് ഫസ്റ്റ് എഴുതിക്കോ കറന്റിന്റെ ആര് ഫസ്റ്റ് എഴുതിക്കോ കേട്ടോ എങ്ങനെ എഴുതാം The current through, അല്ല കറണ്ട് ആണോ അല്ല ഏതാ നിങ്ങൾ ആദ്യം വോൾട്ടേജ് ചെയ്താലോ അല്ല കറണ്ട് എഴുതാം ദ കറണ്ട് ത്രൂ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഓക്കെ സാധാരണ അത്രയും സാധാരണ കൊടുക്കാറുള്ളൂ പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ തന്നെ നിങ്ങളോട് ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ കേട്ടോ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും തന്ന പോരാ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തന്നെ കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ കറണ്ട് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയാൻ പോകാം നമ്മൾ വോൾട്ടേജിൽ ചെയ്തില്ലടാ അല്ല സീരീസിൽ വോൾട്ടേജ് വന്നപ്പോ ചെയ്തില്ലേ വെറുതെ വീതിച്ചു കൊടുത്തു എന്നല്ല നമ്മൾ പറയാം നമ്മൾ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ കിട്ടണേന്ന് പഠിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആ ആർക്കാരും കൂടുതൽ കിട്ടുക റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർക്കോ അത് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർക്കോ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവുള്ള ആൾക്കാർക്കോ ആർക്ക് പറയാം യെസ് പറയും പറയും വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് എല്ലാം അറിയാവുന്ന എല്ലാരും പറഞ്ഞടാ ശരി അങ്ങ് പൊട്ടട്ടെ വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് അറിയാവുന്ന എല്ലാരും പറയട്ടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവുള്ളവർക്ക് യെസ് യെസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗൈസ് താങ്ക് യു കേട്ടോ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവുള്ളവർക്ക് അല്ലെ അവിടെ എഴുതിക്കോ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അല്ല അതിന് വേറെ വേറെ ദിവസം വേറെ ദിവസം അതും കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ സെയിം ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കറണ്ട് അറിയാവുന്നവർ പറഞ്ഞോ വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് പറയടാ തകർക്ക് ആ വോയിസ് ബട്ടൺ അടിച്ച് തകർക്ക് രണ്ടിനും സെയിം കറണ്ട് കിട്ടും കേട്ടോ സീരീസിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ എഴുതി കേട്ടോ സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും മാറ്റി എഴുതിയാൽ മതി മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോ റെസിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്കും കിട്ടുന്നത് ഒരേ കറണ്ട് ആയിരിക്കും കേട്ടോ റെസിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഈക്വലി ഡിവൈഡഡ് കറണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ആകും തുല്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇനി റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ ആർക്കാണോ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ ആയാൽക്കാരിക്കും കറണ്ട് കുറവ് ആർക്കാണോ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവ് അയാൾക്കാരിക്കും കറണ്ട് കൂടുതൽ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ കറണ്ട് കിട്ടുക ഓക്കെ 
പക്ഷെ സീരീസിൽ അങ്ങനെയല്ല സീരീസിൽ രണ്ടിലൂടെ ഒരു നൊരേ കാരണം കാരണം എന്താ പറയാ ഇവന്മാര് രണ്ട് റെസ്റ്റും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഒറ്റ അടിക്കാണ് കണ്ണിനെ കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒഴുക്ക കുറയും നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ആലോചിച്ചാൽ നല്ല ബെസ്റ്റ് ആണ് വാട്ടർ അനലോഗി ആണ് എപ്പോഴും കറണ്ട് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ വെള്ളം ഒഴുകുമ്പോ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് മൊത്തത്തിൽ കുറയുന്ന പോലെയാണ് മറ്റേ സീരീസിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല രണ്ട് വഴിയാ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഏറ്റവും റെസ്റ്റൻസ് ഉള്ളടുത്ത് കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും റെസ്റ്റൻസ് കുറവുള്ളടുത്ത് കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു ഒരു സർക്യൂട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം ഓ അപ്പൊ ഇതിനാണ് റെസ്റ്റ് കറണ്ട് കൂടുതൽ കിട്ടേണ്ടത് ഇതിനാണ് കറണ്ട് കുറവ് കിട്ടുക അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താ പറയോ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ശരിയാണ് തെറ്റാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്ത പറയട്ടെ അടുത്ത പറയട്ടെ അൻസൽഫി അഷറഫ് ഓയി സോഫി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് ഏതാ റെസ്റ്റൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ ആർക്കാണോ റെസ്റ്റൻസ് കുറവായ കാര്യം കറണ്ട് കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ എഴുതിക്കോ കേട്ടോ ഏത് ഭാഷയിൽ വേണമെങ്കിലും എഴുതിക്കോ ആർക്കാണോ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവ് അയാ കാര്യം കറണ്ട് കൂടുതൽ അപ്പൊ റെസ്റ്റൻസ് താഴെ നിന്നിട്ട് കറണ്ട് മേളിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി ഒരു ആറോ മാർക്ക് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവുള്ള ആൾക്ക് കറണ്ട് കൂടുതൽ കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു ഓമിന്റെ ത്രീ ഓമിന്റെ റെസിസ്റ്റർ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് കൂടുതൽ ആർക്കാ കിട്ടുന്നത് ടു ഓമിന് കുറവ് ആർക്കാ കിട്ടുന്നത് ത്രീ ഓമിന് ഇനി രണ്ടും ഒരേ റെസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും ടു ആംബിയർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടിലൂടെയും ടു ആംബിയർ കറണ്ട് ഒഴുകും അടുത്ത പറയട്ടെ കറണ്ട് കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ എഴുതിക്കോ കേട്ടോ കറണ്ട് കാര്യം കൂടി എഴുതിക്കോ ആ ഒരു അല്ല വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് സോറി വോൾട്ടേജ് കാര്യം എഴുതിക്കോ കേട്ടോ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് സെയിം വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് സെയിം ആണ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്ത വോൾട്ടേജ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും കേട്ടോ എത്ര വോൾട്ടേജ് ആണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് തന്നെ എല്ലാ ഡിവൈസിനും കിട്ടും ഏത് കണക്ഷനില് പാരല കണക്ഷൻ നമുക്ക് ഈ പാരലും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കേട്ടോ ബ്രേക്ക് എടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം അല്ല ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്താലോ അല്ലെ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് പോരാ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് പോരാ
ഓക്കെ തിരിച്ചു വരാം വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യൂ മുഹമ്മദ് സാറെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യടാ ഫാത്തിമ ഞാൻ സാറേ നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ഇതുവരെ സോൾവ് ആയില്ലേ ഫാത്തിമ ഏ വീഡിയോ ഓഫ് രോഹിത് സാറെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചേ മുഹമ്മദ് സാഹല് ഓൺ ചെയ്ത വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ മുഹമ്മദ് സാഹൽ മുഹമ്മദ് സാഹല് കേക്കുന്നുണ്ടോ അഫ്നി എന്താ ഇപ്പൊ ഓഫ് ചെയ്തേ ഞാൻ ഓഫ് ആയിട്ടുള്ളവരെ ഓൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അഫ്നി ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഇനി ആ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അല്ലെ സീരീസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യം കൂടെ എക്സ്ട്രാ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇത് ഒന്ന് പറയാൻ പോലെ എന്താ ഇതിന്റെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ മുഹമ്മദ് ഇർഫാൻ ഓൺ ചെയ്യണം മുഹമ്മദ് സാഹൽ ഓൺ ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യേ ആ ആ ആ പറഞ്ഞോ ഫിത പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു ആ സീരീസിൽ അടുത്ത പോയിന്റ് പറ സീരീസിൽ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ ഫിത എന്ത് കഷ്ടാണ് അതിനകത്ത് അഞ്ച് പോയിന്റ് നമ്മൾ തോന്നില്ലേ അഞ്ച് പോയിന്റ് അല്ലേ പാർട്ട് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞടാ അത് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ സീരീസില് സീരീസ് നോക്ക അതിനകത്ത് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് നടന്നു ഏതാ സ്വിച്ച് ആണോ വർക്കിംഗ് ആണോ ഏതാ പറഞ്ഞ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മള് ആ ഓട്ടറിൽ തന്നെ പറയാം എന്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിവൈസുകൾ നമ്മൾ പാരലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ കേട്ടോ പാരലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിന്റ് പറ്റിയ മറ്റത് പോകും ഗൈസ് കേട്ടോ അതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ വയ്ക്കാം ഞാൻ എടുത്തു തരാം എടുത്തു തരാം കേട്ടോ നോക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാവേ ഞാൻ പാരലായിട്ട് രണ്ട് ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ബൾബിന്റെ സിമ്പിൾ ആണേ അയ്യോ കത്തിക്കണ്ട ബൾബ് ഓഫ് ആയിട്ട് ഇടണം രണ്ട് ബൾബ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആട്ടോ ഞാൻ ബൾബ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ ഈ പുള്ളി റെസ്റ്റിൽ മാറ്റി എന്തിനാ ബൾബ് കൊടുത്താൽ ചിന്ത വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് പാരലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ ബൾബ് അങ്ങ് അടിച്ചു പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ ബൾബ് പോയി അടിച്ചു പോയി ഗൈസ് ഈ ബൾബ് പോയി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ബൾബ് വർക്ക് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഡാൻസിലൊക്കെ കൈ വെക്കി കഴിഞ്ഞു ഇടാ സാധനത്തൊക്കെ കൈ വെക്കി ഓക്കെ 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 അറിയോ എ സ്വർണ്ണോ ചോദിക്കണം എ സ്വർണ്ണോ ചോദിക്കാം എ സ്വർണ്ണോ ചോദിക്കാം ബൾബ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് കൈ വെക്കാം ബൾബ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് കൈ വെക്കാം ബൾബ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളവർ ബൾബ് വർക്ക് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളവർക്ക് കൈ വെക്കാം യെസ് നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം വിജയം കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു ഓൾ മുഹമ്മദ് ഇർഫാൻ കൈ പൊക്കുന്നില്ല പ്രകാശ കാരണം നിന്റെ കൈ പൊക്കിയോ ഇല്ല എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഫിതാർഷല്ലേ ക്യാമറ ഒരു അല്പം ഇറക്കി വെക്കട്ടോ ക്യാമറ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ആരും എക്സാമ്പിൾ പറയാന്ന് അറിയാം അപ്പോ പെറ്റ് നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കിടക്കാണല്ലോ ഇല്ല ഷിഫാനൊക്കെ നന്നായിട്ടിരിക്കും ഇതേ ഇമ്രാൻ ഒക്കെ ഇരുന്ന സൂപ്പർ ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് അത് അത്ര ഇറങ്ങിയിരിക്കണം എന്നാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കൈ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതെല്ലാം കാണണം നിങ്ങളുടെ ബുക്കൊക്കെ കാണണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ വേറെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ പണിക്കൊന്നും പോരുത് മുഹമ്മദ് അൽസാബിത്ത് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളടാ ഒരൽപ്പം ഇറക്കി വെച്ചോ കേട്ടോ മുഹമ്മദ് അൽസാബിത്ത് ഓക്കെ പറയട്ടെ ആ അപ്പൊ ശരിയടാ താങ്ക് യു ഡാ താങ്ക് യു ശരിയാ കേട്ടോ ആ എന്താണെന്നറിയോ ആ എന്താണെന്നറിയോ കണക്ഷൻ ആ ബൾബ് പോയാലും കുഴപ്പമില്ലടാ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ കറണ്ടിന് എപ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേകത അതിനൊരു പാത്ത് കിട്ടിയാൽ മതി ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ അത
ഓക്കെ ഇന്ന വഴി പോകണമെന്നൊന്നുമില്ല അതിനെ ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള പാത്ര ആ വഴി അങ്ങ് പൊക്കോളൂ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് കൂടെ ഒക്കെ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് അല്ലെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി പിടിക്കുമ്പോ അല്ലെ കണക്ഷൻ പോയെടുത്ത് നമ്മൾ പോയി പിടിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ നമ്മുടെ ദേഹത്തോട് ഒഴുകിയാൽ മതി അതിന് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് കൂടി അത് ഭൂമിയിലേക്ക് ഒഴുകും ഭൂമിയിലേക്ക് ഒഴുകും ഭൂമിയല്ല ഭൂമി ഭൂമിയിലേക്ക് ഒഴുകും കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനൊരു പാത്ത് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് അറിയോ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബൾബ് കംപ്ലൈന്റ് ആയി കിടക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കണക്ഷൻ ഇല്ല അതിനെന്താ കുഴപ്പം ഇവിടെ കണക്ഷൻ ഇല്ല ഈ വഴി പോകണ്ട ഈ വഴി പോകണ്ട ചാർജിന് ഏത് വഴി സുഖമായിട്ട് പോവാം ഇതാ ഞാൻ ഞാൻ ഈ വരയ്ക്കാവേ ചാർജ് പോകുന്ന പാത്ര ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൂടെ ഇതാ ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി പോയി കണ്ടോ ബൾബിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ബൾബ് വർക്ക് ചെയ്തോളൂ കണ്ടോ വേറെ വഴിയുണ്ട് അതാണ് പാരൽ കണക്ഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കേട്ടോ പാരൽ കണക്ഷന്റെ സീരീസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഒരു ഡിവൈസ് കേടായി കഴിഞ്ഞാലും മറ്റുള്ള ഡിവൈസുകൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും നോ പ്രോബ്ലം എഴുതാം എഴുതാം എഴുതിക്കോട്ടോ എങ്ങനെ എഴുതാ Uh, it, if something ah angana ne idiko ne pratishcha ne idini confusion avanda if something happens to one component it will not affect other component it will not affect the working ne idiko adha korchu nalla answer if something ara device nonu pakkittillallo device inde working ne oru cheriya oru kolpam pattu if something happen to one component it will not affect other components okay adutha parayade അടുത്ത തന്നെ ആൻസറും ഞാൻ ഇതുപോലെ നൂറ് ശതമാനം വിജയം നിങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കേട്ടോ നൂറ് ശതമാനം വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത അടുത്ത കേട്ടോ കേട്ടോ ആ അടുത്തത് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ബൾബ് ഇരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു ബൾബ് ഇരിക്കുന്നു രണ്ട് ബൾബ് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പാരൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ സെല്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോണേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോളൂ കേട്ടോ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കണ്ണടച്ചായിരിക്കും കൈ കുക്കി കേട്ടോ കണ്ണടച്ചിട്ട് കൈ കുക്കിയാൽ മതി കാരണം എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ജെനുവൻ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിരിക്കും കിട്ടണം അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വിടൂല കേട്ടോ പറയട്ടെ പറയട്ടെ ക്വസ്റ്റിൻ പറയട്ടെ ക്വസ്റ്റിൻ പറയട്ടെ ഡാ ക്വസ്റ്റിൻ പറയട്ടെ ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് എനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഇപ്പൊ ആരും പറയണ്ടേ സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ബൾബിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ബൾബ് സീരീസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇല്ലയോ അതായത് ഒരു സ്വിച്ച് ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇല്ലയോ എന്ന് ഓക്കെ നോക്കണോ എടാ കൈ ഓപ്ഷനാ എടാ ചോദിക്കണം ചോദിക്കാം ചോദിക്കാം കേട്ടോ ചോദിക്കാം കുഴപ്പമില്ല എടാ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോടെ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ റെഡി ആവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ വെക്കി ആ ഇത് നമ്മള് കണ്ണടച്ചാണ് ആൻസർ പറയുന്നത് നമ്മള് കണ്ണടച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ആരും ഇപ്പൊ ആരും കാണിക്കരുതേ ഏസ് ആണെങ്കിൽ വൺ എന്നും കാണിക്കും നോ ആണെങ്കിൽ ടു എന്നും കാണിക്കും ഓക്കെ ഓൺലൈനിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പൊടികളെ പൊടിക്കൈകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ എല്ലാരും കണ്ണടച്ചോ എല്ലാരും കണ്ണടച്ചോ ഏസിന് വൺ നോക്കി ടു കേട്ടോ എല്ലാരും കണ്ണടച്ചാ എല്ലാരും കണ്ണടച്ചോ എല്ലാരും കണ്ണടക്ക കേട്ടോ കണ്ണടക്കാൻ പറയുമ്പോ കൈ കാണിക്കരുതേ എല്ലാരും കണ്ണടച്ചോ കണ്ണടക്കാത്ത ആരാന്ന് ഞാൻ പേര് പറയാവേ കണ്ണടക്കാത്തത് ഇല്ല ഫാത്തിമാ നിസാർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ണു കൊടുക്കും ഈ ഫാത്തിമാ നിസാർ കണ്ണടച്ച് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്റെ ഫാത്തിമ അത് കണ്ണു കൊടുത്തിട്ട് എഴുതാം കണ്ണടച്ചു വെക്കൂ എന്ത് ആത്മാർത്ഥയാണ് അവർക്ക് കണ്ണടച്ചോണ്ട് നോട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആരാ ഫാത്തിമ കണ്ണടച്ചു വെക്കുക ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഏസ് ആണെങ്കിൽ വൺ എന്ന് കാണിക്കുക നോ ആണെങ്കിൽ ടു എന്ന് കാണിക്കുക കേട്ടോ ക്യാമറയിൽ ശരിക്കും കാണട്ടെ ഏസ് ആണെങ്കിൽ വൺ നോ ആണെങ്കിൽ ടു ശരിക്കും കാണട്ടെ എല്ലാരും കാണിട്ടാ മോഹമ്മദ് നിസാമൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഏഹ് വല്ല ദിവ്യ പ്രൈത് വന്നിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ ആ എടാ എല്ലാരും കാണിച്ചാ ക്യാമറ കണ്ടാ ക്യാമറ കണ്ടടാ നിങ്ങളുടെ ഫേസിന് ആരെ വിളിച്ചാൽ അപ്പൊ ക്യാമറ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാരും ഫേസിന് ആരെ വിളിച്ചോ എല്ലാരും എല്ലാരും എടാ സുബാന ഇതേ സുബാൻ വേണ്ടെന്ന് തുറന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ സുബാന നിനക്ക് മലയാളം മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഡിയർ മലയാളം മനസ്സിലാവുന്നില്ല
മറ്റേ ബൾബിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ആ ബൾബിന്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ആണോടാ ഇവിടെ ആണല്ലേ ആ ആ മെഡിക്കൽ കണ്ടോ ഇവിടെ അങ്ങ് സ്വിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ ദേ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് അങ്ങ് കൊടുത്താൽ പോരേ എന്നാ കുഴപ്പം നസീമെ എന്താ കുഴപ്പം ഇവിടെ സ്വിച്ച് കൊടുത്താൽ ആ സ്വിച്ച് ഓൺ വേണമെങ്കിൽ ആ ബൾബ് വേണമെങ്കിൽ ആ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം അല്ലേ ഓഫ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് കട്ട് ആയി കിടക്കും മറ്റേ പാത്രം കൂടെ പോകും കണ്ടോ ഓ പാരലൽ കണക്ഷനിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ബൾബുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കോമൺ ആയിട്ട് സ്വിച്ച് കൊടുക്കാൻ അല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് സ്വിച്ച് കൊടുക്കാനല്ല പറയുന്നത് ആ ഓരോ ബൾബിന് അടുത്ത് സ്വിച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ എഡിങ് കൊടുക്കാം അതായത് സ്വിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ നേരെ കൊടുക്കും സ്വിച്ച് കൊടുക്കുന്ന സീരിയസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ എഴുതിക്കോ കേട്ടോ ഏ എന്താ എഴുതാ എന്താ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ആ സ്വിച്ചിന്റെ കാര്യം അല്ലെ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ യൂസിംഗ് സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ച് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ യൂസിംഗ് സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ച് Each resistor can be... അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നു കേട്ടോ സീരീസിന്റെയും പാരലിന്റെയും ഈ അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയായി ഓക്കെ അല്ലേ പിള്ളേരെ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ആരെങ്കിലും വേണം ആർക്കെങ്കിലും ബോർഡ് വേണോ ഞാനൊന്ന് മാറ്റിക്കോട്ടെ ഗൗരി ഓക്കെ അല്ലേ അമ്മയ്ക്ക് ഓക്കെ ആണോ അമ്മന അങ്ങനെ ഇടുന്നതാണോ മുടി ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതാണോ അതോ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഓരോന്നുകൂടി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുവാണേ എൽ ഇ ഡി യുടെ ഡെക്കറേഷൻ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ കല്യാണത്തിനും മരണത്തിനൊക്കെ ഓക്കെ അല്ല മരണത്തിനും സോറി കല്യാണത്തിനും മറ്റേ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒക്കെ എൽ ഇ ഡിയുടെ ഡെക്കറേഷൻ ലൈറ്റുകൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുറെ എൽ ഇ ഡികൾ എന്റെ ഇടയ്ക്ക് മഞ്ഞ പച്ച ചുവപ്പ് നീല കേട്ടോ അതെ അത് കേട്ടോ ഡെക്കറേഷൻ ലൈറ്റ് കേട്ടോ ഡെക്കറേഷൻ ലൈറ്റ് എൽ ഇ ഡി ഡെക്കറേഷൻ ലൈറ്റ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഏതൊക്കെ നമ്മൾ പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ സീരീസിന്റെ എക്സാമ്പിളിന് ഒരു പോയിന്റ് വിട്ടിട്ടല്ലേ അവിടെ എഴുതിക്കോ കേട്ടോ സീരീസിന്റെ എക്സാമ്പിളിന് അവിടെ എഴുതിക്കും പാരലിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് എഴുതിക്കോ കേട്ടോ ആ നാലിനത്തിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ രണ്ടോ മൂന്നോ ചിലപ്പോൾ ചിലതിൽ മൂന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ നോക്കി പറഞ്ഞു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി പാരലിന്റെ എക്സാമ്പിൾ സീരീസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കേട്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ പെട്ടെന്ന് എഴുതും നാലിനും ഉണ്ട് സ്വിച്ച് ആലോചിച്ചു സ്വിച്ച് ഒരു ഡിവൈസിന് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം ഒരു ഡിവൈസിനടുത്ത് സ്വിച്ച് സീരീസ് ആയിട്ടാണോ പാരൽ ആയിട്ടാണോ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് കേട്ടോ രണ്ട് എന്തായിരുന്നു രണ്ട് ഹൗസ് ഹോൾഡ് അപ്ലയൻസ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണോ പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അടുത്തത് തേർഡ് ഫ്യൂസ് ഫ്യൂസ് നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് ഇല്ലേ ഫ്യൂസ് മെയിൻ ഫ്യൂസ് ആ ഫ്യൂസ് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫ്യൂസ് വേണേ ഫ്യൂസ് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം പാരൽ ആയിട്ട് ഫ്യൂസിന്റെ പർപ്പസ് അറിയാമെങ്കിൽ അത് എഴുതാൻ പറ്റും ഫ്യൂസ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അറിയണമെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നാലാമത് എൽ ഇ ഡി ഡെക്കറേഷൻ ലൈറ്റ് അപ്ഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞോടാ ആ അപ്ഷൻ ഒക്കെ സ്മാർട്ട് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്ന അപ്ഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ താങ്ക് യു പിന്നെ വേറെ ആരുള്ള എഴുതി കഴിഞ്ഞവർ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്തേ എനിക്ക് അറിയണം ഫസ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞവർ ആരൊക്കെയാണ് യെസ് ഞാൻ ആ ലിസ്റ്റ് വായിക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്ന അഫ്ഷാൻ പിന്നെ റുഫാൻ വരുന്നുണ്ട് ഫാത്തിമ നിസാർ വരുന്നുണ്ട് ഫിദ സാദത്ത് അൻസി പിന്നെ ആരാണ് ഫിദ ഫാത്തിമ ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ ആരാ മുഹമ്മദ് ഷിബിലി ഷിബിലി എന്നാണ് ഷിബിലാണ് ഷിബിലാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അൻസിൽ പി അഷ്റഫ് ഹന ഫാത്തിമ സുബാൻ അഫ്ഷാൻ ഓക്കെ 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 താഴേക്ക് പിന്നെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഇതാ അഫ്ഷാൻ ജസ്ന ഇനി ഇനി കിട്ടാത്തവർ മതി ഇനി എനിക്ക് കിട്ടാത്തവർ മതി ഓക്കെ കിട്ടാത്തവർ ആരൊക്കെയുള്ള ഫാത്തിമ നാസർ മോളെ ഓഡിയോ ഒക്കെ കേൾക്കുന്നില്ല ഫാത്തിമ ഓഡിയോ ഒക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ
ഇത് ദില്ലിനെ മാത്രമേ കഴിയാത്തുള്ളൂ ദില്ലിനെയും ആമിനെയും ഫസ്നെയും ഫസ്നെ പേനയും കടിച്ചോണ്ടിരുന്നു അവിടെ കേട്ടോ പെട്ടെന്നാ അവിടെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും ഇവരൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഫസ്റ്റിനെ അവിടെ പേനയും കടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കൈ വെക്കി ഓക്കെ 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 ഫസ്റ്റ് നാടെ ഒന്ന് കേൾക്കാം ഫസ്റ്റ് നാ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഏതൊക്കെയാ സ്വിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഡിവൈസിന് സീരീസ് ആയിട്ടാണോ പാരല ആയിട്ടാണോ പാരല ആയിട്ടാണോ പാരല ആയിട്ടാണോ ഇപ്പോൾ എഴുതി വരുന്ന ഗെയിം സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പാരല ആയിട്ടാണോ തെറ്റാണോ ഒരു നാലഞ്ച് പേര് പാരല അതിന് നിങ്ങൾ പാരല ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ പാരല ആയിട്ട് സ്വിച്ച് കൊടുത്താലും അപകടം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ 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 എടാ ഓഫ് ചെയ്തരാ ഓഫ് ചെയ്തരാ പാരല ആയിട്ട് സ്വിച്ച് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് പാരല ആയിട്ട് ഇതാ അതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവൈസ് കൊടുത്തു അല്ലെ നമ്മൾ കേട്ടോ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവൈസ് ഇതാണ് ബൾബ് ഇതിന് പാരല ആയിട്ട് ഒരു സ്വിച്ചും കൊടുത്തു സ്വിച്ച് കൊടുത്തു ഇതാ ഇതാണ് സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് നമ്മൾ പാരല ആയിട്ട് കൊടുത്തു എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ആ സ്വിച്ച് കൊടുത്തോണ്ട് അവിടെ കിട്ടുമോ പറയോ അപ്പാ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം അവിടെ ആ സ്വിച്ച് കൊടുത്തോണ്ട് കിട്ടുമോ ആ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബൾബ് ഓഫ് ആവോ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ നമ്മള് പറഞ്ഞോ മോളെ ഫസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞോ ആ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്താ ബൾബ് ഓഫ് ആവോ ഇല്ല ചാർജിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേറെ ചാർജിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേറെ വേറെ പാത്തില്ല വേറെ പാത്തില്ല ശരിയല്ലടാ ആ സ്വിച്ച് വേണേൽ ഓൺ ആക്കി ഓഫ് ആക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു പിള്ളേര് കളിക്കുന്ന പോലെ അല്ലാണ്ട് ഓൺ ആക്കിയാലും ഓഫ് ആക്കിയാലും ബൾബ് കെടുവോ ഓഫ് ആവോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷെ കെടുവോ ഓഫ് ആവില്ല ബൾബ് ഓൺ ആവോ ഓഫ് ആവോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ആ ബൾബ് അങ്ങനെ കത്തി നിന്നോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഒരു കാരണവശാലും സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈസിന് പാരല ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും കാരണം പ്രയോറി ഇല്ല വേറെ വഴിയുണ്ടടാ ചാർജിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേറെ വഴിയുണ്ട് പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടോ ഒരു നാലഞ്ച് പേര് തെറ്റില്ല തെറ്റിയവരും കൈ വയ്ക്കി തെറ്റിയവർ തെറ്റിയവര് തെറ്റിയവരും കൈ വയ്ക്കി സവിതയുടെ തെറ്റില്ല പിന്നെ ആരെ അമ്മയുടെ തെറ്റി പിന്നെ ആർക്ക് തെറ്റി മൂന്നല്ല ആ റുബയ്യ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ ആ ഓക്കെ അടുത്ത അടുത്ത് സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ അടുത്ത ആരാ പറയാ ആരാ പറയാ ഫാത്തിമ നാസർ ഇപ്പൊ ശരിയായി തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ആ വീഡിയോ ജീവൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഓക്കെ ഫാത്തിമ നാസർ പറയാ രണ്ടാമത്തെ എങ്ങനെയാ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരുന്നു ബൾബ് എന്താ ഹൗസ് ഹോൾഡ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ ഫാത്തിമയുടെ അഭിപ്രായം എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഡിവൈസുകളൊക്കെ സീരിയസ് എഴുതിയവർ ഫാത്തിമ നാസറും റുബയും മുഹമ്മദ് ഇർഫാനും സുബാനും അതായത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു ബൾബ് കത്തിയില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ബൾബും കത്തരുത് അല്ലെ ഏഹ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഡിവൈസുകൾക്കൊക്കെ ഒരൊറ്റ സ്വിച്ച് ഉള്ളൂ അല്ലെ സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല രാവിലെ വീട്ടിൽ അല്ലെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു ഒരു സ്വിച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഡിവൈസ് വേറെ ഒരു സ്വിച്ചും പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ശരിയാണോ ശ്രദ്ധയില്ല നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല സുബാനെ ശരിയാണടാ സുബാനെ ആ ഭയങ്കര ഗൗരവക്കാരനാണ് തോന്നുന്നുണ്ടോ സുബാനെ ഏഹ് നിങ്ങളൊന്ന് ചിരിച്ചിടാൻ പറയാൻ ചിരിച്ചേ അട നിങ്ങളൊന്ന് ചിരിച്ച് സന്തോഷിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കണ ആ നിങ്ങളിങ്ങനെ നമ്മളില്ലേ ഒരാ മറ്റൊരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഏ അയാളുടെ നേരം ചിരിക്കാന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ വലിയ ഉപകാരം ഒന്നും ചെയ്യണ്ട മറ്റുള്ള നേരം ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ചിരിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ടെററായിട്ടൊക്കെ ഇരി നോക്കരുത് കേട്ടോ സുബാനെ ചിരിച്ചരാ അവനെ ചിരിച്ചേ അണ്ട് പറ എന്താ പാരല് കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താ സീരിയസ് കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താ ബാക്കിയുള്ള <laughs> അപകടങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടേ അതിടയ്ക്ക് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ
നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പത്ത് പതിനഞ്ച് ഡിവൈസിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് അങ്ങ് കൊടുത്തിട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് എന്നാ അഞ്ച് വോൾട്ട് എന്നാ മൂന്ന് വോൾട്ട് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എല്ലാവർക്കും സെയിം വോൾട്ടേജ് കിട്ടണം അത് അതിന്റെ റീസൺ അതാണ് പല റീസൺ ഉണ്ടോ ഒന്നെന്താ എന്താ ഒരു ഡിവൈസ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയ ബാക്കിയുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല പിന്നെ എന്താ എല്ലാവർക്കും സെയിം വോൾട്ടേജ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസിനും കിട്ടുന്ന സെയിം വോൾട്ടേജ് ആണ് ആ വോൾട്ടേജ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ആ ഡിവൈസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വോൾട്ടേജ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ റീസൺ നമുക്ക് വേണേൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് അപ്ലയൻസ് പാരൽ ആയിട്ട് കാണാം അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ പാരലിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി എന്താ കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ആണ് എല്ലാ ഡിവൈസിനും കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ആയിട്ട് വേണം അല്ല എല്ലാ ഡിവൈസിനും കറണ്ട് സെയിം ആയാൽ പറ്റൂല എല്ലാ ഡിവൈസിനും വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടണം ഇതൊക്കെ അതിന്റെ റീസൺ പിന്നെ വർക്കിങ്ങിന്റെ കാര്യം സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാം പറയാം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അടുത്ത അടുത്ത് എന്റെ അടുത്ത അപ്ലൈ ചെയ്യുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എടാ ഇതിൽ എന്നോട് അഞ്ച് പേര് വെച്ച് തെറ്റുവാണോ അതെ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം വേണം കേട്ടോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് വേണം ഇതൊന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ആക്കി ഫ്യൂസ് തിരുത്താണ്ട് അവരെ തിരുത്തിക്കോ ഫ്യൂസ് ആദ്യം റോങ് ആൻസർ ചെയ്തവർക്ക് തിരുത്താം കേട്ടോ പറയട്ടെ 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 ഫ്യൂസ് ഫ്യൂസ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായം ഉള്ളവർ കേ പറ്റി ഫ്യൂസ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായം ഉള്ളവര് അയ്യോ ഷിഫാന ഹൺഡ്രഡ് തരൂല നിങ്ങളല്ലേ ഏഹ് പാത്തിമന്റെ സാറേ എന്താ അഴിച്ചു നോക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ ഫാത്തിമ വേറെ ചിന്ത പോകരുത് കേട്ടോ ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ പിന്നെ കേൾക്കാം അത് ഏത് കമ്പനിയുടെ ആ ഏത് കമ്പനിയിലാകട്ടെ ഇപ്പൊ അതല്ലോ പ്രധാനം കേട്ടോ എടാ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ എടാ ഒന്ന് പറഞ്ഞാ ഫ്യൂസ് എങ്ങനെയാ പാരൽ ഈ ഫാത്തിമ ഫസ്റ്റിന് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റിനാ ഫ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റിനാണ് ഷിഫാനാണ് ഷിഫാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഫ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പാരല് സ്വിച്ചിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയല്ലേ ഫ്യൂസും അല്ലേ ഫ്യൂസ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷിഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ ഫ്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞോ ഇവിടെ തെറ്റിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല പെട്ടെന്ന് പറ ഫ്യൂസ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എന്തെങ്കിലും അടിയന്തര ഏതായാലും എമർജൻസിയിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ട്രിപ്പ് ആണോ അതായത് ഹൈ കറണ്ട് കേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിപ്പ് ആണോ അല്ലെ നമ്മൾ പാരലായിട്ട് കൊടുത്ത ചാർജിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേറെ വഴിയില്ലേ അപ്പൊ വേറെ വഴി കൂടെ കയറി വരല്ലേ അല്ലെ വേറെ വഴി കൂടെ കയറി പോകില്ല അവൻ അല്ലെ നമ്മൾ പറയണോ ഇന്ന് കറണ്ണിനെ തടയാൻ നിക്കുവാന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ പോയി നിന്ന് എന്താ സംഭവിക്കാല കറണ്ണിനെ എന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നിക്കുവാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പോയി നിന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുക അവൻ മറ്റേ വഴി കയറി പോകില്ലേ അപ്പൊ ഫ്യൂസ് എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫ്യൂസ് കണക്ടഡ് ഇൻ സീരീസ് ഇതൊക്കെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഇത് തന്നെ പിന്നെയും വരും ഫ്യൂസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സീരീസ് അപ്പൊ സീരീസിന് അവിടെ പോയി എഴുതുക ഫ്യൂസ് എഴുതുക ലാസ്റ്റ് വൺ എൽ ഇ ഡി യുടെ ഡെക്കറേഷൻ ലൈറ്റ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോശം എൽ ഇ ഡി ഡെക്കറേഷൻ ലൈറ്റുകൾ സീരീസ് ആണോ പാരൽ ആണോ കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ആ സീരീസ് ആണോ പാരൽ ആണോ എൽ ഇ ഡി ഡെക്കറേഷൻ ലൈറ്റ് സീരീസ് ആണ് സീരീസ് അല്ലാണ്ട് പാരൽ എഴുതി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതാ സീരീസ് ആണല്ലേ സീരീസ് ആണ് കേട്ടോ ഒറ്റ കണക്ഷൻ അല്ല അതിന് മൊത്തം സീരീസ് ആണ് ഒറ്റ പാർട്ട് അല്ലേ അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണ സീരീസിൽ ഒരു ഓരോണം പാരലിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്ലയൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പാരലിൽ ആണ് പാരലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കണക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ അതിന്റെ കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റീസൺ ആ ഫാക്ടറി ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ അതിന്റെ കാരണമായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഐഡിയ സീരീസ് പാരലിൽ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആരും ഒന്നും എഴുതണ്ടേ ഞാൻ പറയാം
കഴിഞ്ഞോടാ കഴിഞ്ഞോ ആ അത് അതെ അതാണ് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകളെ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെ അത് ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാനാ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലടാ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററിന്റെ സിമ്പിളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ മുള്ള ഇങ്ങനെ റെസിസ്റ്ററിന്റെ സിമ്പിളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ട് സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവോ അറിയാവുന്ന വരെ കേൾക്കി സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാൻ അറിയാവോ യെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫിതാബാത്തിമ എന്താ ഫിതാബാത്തിമ അറിയില്ലേ ആ ഓക്കെ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാം നമുക്ക് അറിയില്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് ഇനി താഴെ വരുന്നത് കേട്ടോ ഒന്ന് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ വേർഡ് എന്താ നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കറണ്ട് കറണ്ട് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇതിൽ മൾട്ടിമീറ്റർ തരൂല കേട്ടോ എക്സാം തുടങ്ങുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കൊടുത്തിട്ട് എക്സാം ഹോളിൽ മൾട്ടിമീറ്റർ കൊടുത്തു തരില്ലല്ലോ നമുക്ക് അപ്പൊ കറണ്ട് എഴുതി കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ഓംസ്ലോ ഒക്കെ അവിടെ വേണം കേട്ടോ അത് പറഞ്ഞുതരാം അതിനി പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് കറണ്ട് ത്രൂ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ എന്താന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞുതരാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ ഇതാണ് ടൂൾസ് എന്ന് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഇതിനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ടൂൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് തരും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം ടൂളിന് വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഫസ്റ്റ് വേർഡ് എന്താന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് കൊടുത്ത പിള്ളേരെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് വരയ്ക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ വേറൊരു കുഞ്ഞു ടാസ്ക് തരാം കേട്ടോ കുഞ്ഞു ടാസ്ക് തന്നിട്ട് നമുക്ക് വലിയ ടാസ്കിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ എന്റെ കുഞ്ഞു ടാസ്ക് ഇതാണ് എനിക്ക് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാലും എന്താ എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അറിയാം പിള്ളേരെ എഎഫക്റ്റീവ് എന്നുള്ള വാക്ക് കേട്ട് പേടിക്കുന്ന വേണ്ട ടോട്ടൽ എന്നൊരു മീനിങ്ങ ഉള്ളൂ അതായത് രണ്ടും മൂന്നും ഒക്കെ റെസിസ്റ്റർ വെക്കുമ്പോഴേ അവിടെ ആകെ എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ പറയില്ലേ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചില്ലേ എന്നാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഫോഴ്സ് വരുമ്പോൾ അവിടെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ടോട്ടൽ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിട്ട് അവിടെ എത്ര ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് അതേ മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് ഇവരെല്ലാം കൂടിയിട്ട് എത്ര ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് എഫക്റ്റീവ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റത്തെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരാൾക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ എത്ര എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരാൾ വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് പറയാം ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട് എത്ര ഓമിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ഓപ്ഷനല്ലേ പറഞ്ഞോ ഫൈവ് എന്ന അഭിപ്രായം ഉള്ളവർ കേൾക്കാവോ ഫൈവ് ആണെന്ന അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ ഇമോൾ ആയിട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവില്ല ഫൈവ് ഓം എന്ന അഭിപ്രായം അല്ലോ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഫൈവ് ഓം ആണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് അടുത്ത് അടുത്ത ആൻസർ ആരാവുന്ന ഒരാൾ ഓസോണ്ട് ചെയ്ത് പറയാം അടുത്തത് അടുത്ത ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ അക്ഷാൻ എന്ന് പറയാം എത്ര വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ എന്റെ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ആണ് അഭിപ്രായം ഒരു കൈവിട്ടോ ഫൈവ് ആണ് അഭിപ്രായം ഒരു കൈവിട്ടോ ഫൈവ് അല്ല ഫൈവ് അല്ല കേട്ടോ ദിസ് ഇസ് റാങ് ഫൈവ് അല്ല കേട്ടോ ആയിട്ട് ശരിയാറുന്നു ഇത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ തെറ്റാണ് ഫൈവ് കിട്ടൂല അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളം ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പഠിച്ച് ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ടൂൾ തട്ടെ എന്താ കിട്ടൂല എന്നറിയട്ടെ ആ ടൂൾ ആണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആദ്യം സീരീസിന്റെ അറിയാലോ സീരീസിന്റെ വെറുതെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എങ്ങനെയാണ് ആ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരുന്നോളെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മള് സീരീസിന്റെ സീരീസിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പോകുന്നത് സീരീസ് കണക്ഷൻ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ അവർ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു പക്ഷെ ഇതുവരെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഡെറി എന്നാലും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേ കേട്ടോ ഡെറിവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന
ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ പിള്ളേരെ ഇനി എക്സാമിന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് റെസ്റ്റർ ആണ് ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ സെക്കൻഡ് റെസ്റ്റർ ആണ് അതൊക്കെ എക്സാമിന് തള്ളിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ ബി സെക്കൻഡ് ബി വൺ പ്ലസ് ബി ടു പ്ലസ് ബി ത്രീ ഇത് ഓക്കെ അല്ലടാ ഇത് ഓക്കെ അല്ലേ എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കേട്ടോ കേട്ടോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അറിയോ ഈ ഓംസിലും അതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഡിറൈവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓംസിലും അപ്ലൈ ചെയ്യും ഓംസിലും അതായത് വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ അങ്ങനെയാണ് വി വൺ ഇക്വൽ ടു ആർക്ക് പറയാം വി വൺ ഇക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് റെസ്റ്റിന് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ഓംസിൽ വെച്ച് പറ വേറെ ഒന്നുമില്ല ആർക്ക് പറയണം അവിടെ വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് പറയണം വോയിസ് ഓൺ ചെയ്താൽ ഇവിടെ കേൾക്കുള്ളൂ വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് പറയണം കേൾക്കട്ടെ വി വൺ ഇക്വൽ ടു വി വൺ ഇക്വൽ ടു ഇല്ല ആർക്കും ഇല്ല ഫസ്റ്റ് റെസ്റ്റിന് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് തരാടാ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഐ ഇൻ ടു ആർ ഫസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് യാ പറയടാ ഇർഫാനെ പറ പറ സംസാരിക്കണ ആ ഐ ടു എടാ പറ പറ അതെ ചിലരൊക്കെ അനങ്ങാണ്ടിരിക്കുകയാണ് പശു എടുത്തു ചോദിച്ച പോലെയാണ് കയ്യില് എടാ ഒന്ന് ഒന്ന് ആ വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമെന്ന് അറിയാലോ ഇത് കീപോട്ട് വരുമോ നോക്കാം വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നോക്കി വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കീപോട്ട് വരുമോ നോക്കി ആ ഓൺ ചെയ്തേ ഐ വി ടു വി ടു ആ പറയടാ ഐ ടു ആർ ടു ഐ ടു ആർ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ ആർ ത്രീ എന്തെങ്കിലും പാടുണ്ടോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് ഡിറൈവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓംസിലും അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനിയാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് വെച്ച് നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ എൻ ചെയ്യും കേട്ടോ സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് സെയിം ഉള്ളത് വെച്ച് ഇത് എക്സാമ്പിൾ ഈ ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളതൊന്നും എഴുതണ്ടായി ഇത് നമ്മുടെ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് കേട്ടോ സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് വെച്ച് നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ എൻ ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ എന്താ സെയിം സീരീസിൽ പറയടാ പറയടാ വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് പറയടാ സീരീസിൽ എന്താ സെയിം സീരീസിൽ എന്താ സെയിം പറയട്ടെ കേക്കട്ടെ കേക്കട്ടെ ആർക്കും പറയാനില്ല സീരീസിൽ ഓട്ടേ ആണോ കറണ്ടാ സെയിം എന്നൊന്നും ആർക്കും പറയാനില്ല കറണ്ടാ നിങ്ങൾ സംസാരി നിങ്ങൾ ഇനി മിണ്ടാണ്ടായി ഞാൻ ഇനി മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ് തുടങ്ങിട്ടേ ആ പറ ആ ഞാൻ ആ കറണ്ട് 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 അത് ചെയ്യിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇനി ക്ലാസ് തുടങ്ങിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടില്ല ഏഴ് വരെ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവണമല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും ക്ലാസ് തുടങ്ങിട്ട് ആ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ പ്രതി എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ എഴുതി ഇടാ കറണ്ട് അല്ലടാ സെയിം എടാ എല്ലാത്തിലും കറണ്ട് സെയിം അല്ല അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളഞ്ഞേക്കട്ടെ എല്ലാത്തിലും സെയിം അല്ലടാ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളഞ്ഞേക്കട്ടെ ഇതാ വെട്ടിക്കളയുവാണേ ഇതാ നന്ദി രസം വെട്ടുക വെട്ടുക അല്ല സുയു ആറ് വെട്ടല്ലേ ആറ് വെട്ടല്ലേ ആറല്ല ഐ വെട്ടി വെട്ടി എല്ലാത്തിലും സെയിം അല്ലടാ അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്ത് പറയാം എല്ലാം സെയിം നമ്പർ അല്ലേ അപ്പൊ കട്ട് ചെയ്ത് പറയാം അപ്പൊ എന്ത് വരും എന്നറിയോ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു അതായത് എഫക്റ്റീവ് റെസ്റ്റൻസ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ കൂട്ടിയാൽ മതി ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ കണ്ട പിള്ളേരെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഓക്കെ എഴുതിക്കോട്ടോ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ബാക്കി കഥയൊക്കെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതിക്കോട്ടോ എങ്ങനെയാ ആർ എന്താണ് ഐ എന്താണ് അതൊക്കെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ ഭംഗിയാക്കിക്കോ അതെ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കാം യാ പറയടാ പറയടാ ആരുടെ വോയിസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഓരെണ്ണത്തിന്റെ റെസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എല്ലാം തന്നിട്ട് അല്ലേ എല്ലാം തന്നിട്ടല്ലേ അത് അവര് തരൂടാ തരും റെസ്റ്റൻസ് അവര് തരും നമ്മളോട് എഫക്റ്റീവ് റെസ്റ്റൻസ് കാണാൻ അവര് പറയുള്ളൂ കേട്ടോ പത്താം ക്ലാസ്സില് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിന്റെ പത്താം ക്ലാസ്സില് ആനാപാത്തമ്മ കേൾക്കണ്ട അവിടെ ആരാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഏ പത്താം ക്ലാസ് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിന്റെ എക്സാമി
സീരീസ് പാരലൽ എല്ലാം ക്ലിയർ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് പോരെ നാളെ അമ്മയോട് പത്ത് മിനിറ്റ് അമ്മയോട് മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എനിക്ക് പാരല് പറയാൻ പറ്റില്ല ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ വെയ്ക്കും സ്കൂളുണ്ടോ എത്ര മണിക്ക് സ്കൂളിൽ നേരത്തെ പോണോ സ്കൂളില്ല ആ എന്നാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയാ പറഞ്ഞു തരാം പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഏട്ടാ ഈ ഡെറിവേഷന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ഏട്ടാ എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളു ഏട്ടാ ഡെറിവേഷൻ ഇങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ച് പഠിച്ചു ഞാൻ ഒരു സാറിനെ പഠിച്ചാൽ ഏട്ടാ ആ നമ്മൾ ഈ ഡിറൈവ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഒരു സാറ് പറഞ്ഞാൽ സാർ ഇട്ട ക്ലാസ് എടുത്ത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എന്താ ആ സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ പോലെ പറയാം ഏടാ ഏടാ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ ഇതുള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് സിമ്പിൾ അവർ ഒരു പിള്ളേർ നോക്കുക എന്നിട്ട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതുപോലെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇത് വെച്ച് സെയിം ആയിട്ടുള്ള വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെച്ചിട്ട് സോറി ഹോംസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത് വെച്ച് എൻഡ് ചെയ്യണം ഇല്ല തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഹോംസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം സെയിം ആയിട്ടുള്ള വെച്ച് എൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അടുത്ത പറയട്ടെ പാരലൽ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് കാണട്ടെ കേട്ടോ പാരലൽ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ സെയിം 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 പാരലൽ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും കേട്ടോ പാരലൽ പാരലൽ കണക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ആദ്യം എന്താണ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള നോക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് ഹോംസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യണം തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് പറയാം നോക്ക് നോക്ക് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യും ട്രൈ ചെയ്യും കേട്ടോ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യണോ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യായിരിക്കും ചിലപ്പോ കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവായി ഞാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ എടാ കഴിഞ്ഞോടാ എടാ മുഹമ്മദ് ഇർഫാനെ കഴിഞ്ഞോടാ മോനെ എന്നിട്ട് വിളിച്ചേക്ക് എന്തിടാ ബാക്കി എന്ന് പറയാം വിളിച്ചേക്ക് എന്തായിരുന്നു ബാക്കി എന്തി ോട്ടോ സീരീസിൽ അല്ല നമ്മൾ ഇനി പാരലിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് തന്നെയാണോ നോക്കാം ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്ത് എളുപ്പമായിരുന്നു അല്ലെ വെറുതെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാണോ നമുക്ക് നോക്കാം മറ്റേ സ്റ്റാർട്ട് <laughs> 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 ആ എഴുത് അവിടെ ഡിവൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എഴുത് എഴുതാ ഡിവൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്നെ അതാ ഡിവൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ ആ അതറിയാം പറഞ്ഞു അല്ലേ അൻസി ഒന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ലോകം കേട്ടിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ സശബ്ദം പറയൂ ഡിവൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ സ്ഥാനം ഏ കറണ്ട് 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 അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും i is equal to parallel ആക്കി നിങ്ങൾ എക്സാമിന് കഥയും ചരിത്രം കഥാപ്രസംഗം ഒക്കെ എക്സാമിന് മതി ട്ടോ i is equal to i1 plus i2 plus i3 ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ട്ടോ അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അടുത്തത് ഓംസ് ലോ ഓംസ് ലോ കൊടുക്കുക എന്താണ് ഓംസ് ലോ കൊടുക്കുക പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക ഐക്ക് പകരം വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെ ഐക്ക് പകരം ഓംസ് ലോ ഇന്ന് ആർക്ക് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എബിൻ സാജിന് പറ്റൂടാ എബിനെ എബിൻ താടക്ക് കൈ കൊടുക്കലടാ താടെ കൈ എടുക്കടാ ആ എന്ത് പറ ഐക്ക് പകരം അല്ലെ ഓംസ് ലോ കൊടുക്കടാ ഐക്ക് പകരം എന്താടാ ഐക്കൽ ടു ഓംസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പറ ഐസിക്കൽ ടു എന്താ എബിനെ ഓംസ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറ അതേ സമയം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് പറ വി ബൈ ആർ ോ മൂന്ന് റെസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പാരൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്ന കാണിച്ചു വൺ ടു ത്രീ കേട്ടോ വി വൺ ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് കറണ്ടും വോൾട്ടേജും ആണ് വി ടു ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് റെസിസ്റ്റന്റ് വി ത്രീ ഐ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് റെസ് 
ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കേട്ടോ സെയിം ആയത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കേട്ടോ എന്താ വരുന്നത് നോക്കാം കേട്ടോ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവില്ല അതാ അപ്പൊ കട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയവർ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയവരുണ്ടോ ഒന്ന് കൈവെക്കാവോ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയവരുണ്ടോ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയവരുണ്ടോ കൈവെക്കൂ കൈവെക്കൂ ഇല്ല കൈവെക്കാൻ പറ്റില്ല യാ ഫിദാസ് അതെ ഇതൊക്കെയല്ലേ ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ല നോക്കി ഇതൊക്കെ അതേ കൈകൊണ്ട് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരോ ഇത് തന്നെ സീരീസിലും കേട്ടോ പറഞ്ഞുതരാം പറഞ്ഞുതരാം ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി ദേ മുഹമ്മദ് ഇർഫാൻ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ആൺകുട്ടികളുടെ മാനം കാത്തു മുഹമ്മദ് ഇർഫാൻ മിടുക്കൻ ചുണക്കുട്ടി പിന്നെ വേറെ ആരുള്ള ഗൗരി പിന്നെ എടാ ആംബുലരി ഇനി ആരും കൈമുക്കില്ലടാ ഉറക്കം തൂങ്ങിയാളെ പെട്ടെന്ന് കൈമുക്കിയടാ അതാ സലാഹുദ്ദീൻ പിന്നെ ആരടാ ഇമ്രാനെ ഇമ്രാനെ ഒക്കെ ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പോലെയാണ് അനക്കമില്ല ഏ തൊട്ട് നോക്കണം ഇമ്രാൻ എടാ കിട്ടിയോടാ കിട്ടിയാ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാ കിട്ടിയില്ല കിട്ടില്ല നീ അവിടെ ചിരിച്ചോണ്ടിരുന്നോ പിന്നെ അടുത്ത അഫ്ഷാൻ യെസ് മിടുക്കൻ അഫ്ഷാനൊക്കെ ആദ്യം കൈവെക്കുന്നു കേട്ടോ നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് അഫ്ഷാനൊക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ ആരാണ് ആ മുഹമ്മദ് അൽസാബിത്ത് ആ യാ ഫിദ ഫാത്തിമ മുഹമ്മദ് സാഹിലൊന്നും ഇല്ലടാ ആ യാ 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 ആരെ പറയാ ആരെ പറയാ ആരെ പറയാ ഒരാളോട് ചോദിക്കും ഒരാളോട് ചോദിക്കും ആരുടെ ചോദിക്കും ഇപ്പോ എടാ ഷിബിനെ കിട്ടിയില്ലടാ വാട്ട് മാൻ ഇതുവരെ കിട്ടില്ല ആൻസർ കിട്ടില്ല ഏതുകൊണ്ടിരിക്ക കിട്ടില്ല എന്നാ പോട്ടെ പോട്ടെ നമുക്ക് അടുത്തതിൽ പിടിക്കാം ആ മുഹമ്മദ് ആദൽ പറയട്ടെ പറയട്ടെ മുഹമ്മദ് ആദൽ പറയട്ടെ എന്താ ഇക്വേഷൻ പാരൽ ഇക്വേഷൻ കേൾക്കട്ടെ അത് എഴുതിയവരൊന്ന് കാണിക്കാവോ ആറ് സിഗിൽഡ് ആറാം പ്ലസ് ആർ ടു ആണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വന്നായിരുന്നു അതല്ല അത് എഴുതിയവരുണ്ട് അതിനകത്ത് എഴുതിയവരുണ്ട് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ തെറ്റിക്കോട്ടെ ഇത് ട്യൂഷൻ ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ പ്രാക്ടീസ് ആണ് കേട്ടോ സ്കൂളിലേക്കുള്ള പ്രാക്ടീസ് അല്ലേ സ്കൂളിൽ കറക്റ്റാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പൊ തെറ്റിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ആ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇക്വേഷൻ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും തിരുത്താ കേക്കട്ടെ കേക്കട്ടെ എല്ലാവരും ശരിയാക്കിയവർ എല്ലാവരും ബോയ്സ് ഓണ്ടി പറയാം ശരിയാക്കിയവർ എല്ലാവർക്കും ബോയ്സ് ഓണ്ടി പറയാം ആ ശരിയാക്കിയവർ എല്ലാവരും വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞോ എല്ലാവരും വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് ഉറക്കെ പറയട്ടെ അടാ ചെവി പൊട്ടട്ടെ ഉറക്ക പറ ആ കൊച്ചു മാത്രം അൻസി കൊച്ചു മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ വേറെ ആർക്കും പറയുന്നില്ലടാ ആർക്കും വൺ ബൈ ആർ സിഗിൾ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയവരുടെ കൈ നോക്കി കാണട്ടെ ആ കുറച്ചു പേര് കുറച്ചു പേരുണ്ട് അല്ലെ അഞ്ചു പേരുണ്ടാവോ അഞ്ചു പേരുണ്ടെങ്കിൽ മതി ആ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല അതായത് നമ്മൾ ഇതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് അല്ലെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ എന്താടാ ഇതിവിടെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള പാരൽ സെയിം ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളാ അതാ കട്ടി 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 എല്ലാം സെയിം അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സീറോ അല്ല കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ ആണേ അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ മാറും അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാരലല്ല ചുമ്മാ ആഡ് ചെയ്താൽ പറ്റൂല കേട്ടോ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ രണ്ടു പേരെ നോട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആരെയാ നോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളവർ എന്നാൽ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് ഇല്ലാത്തവർ എന്ന് കൈ വെക്കേ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് ഇല്ലാത്തവര് മുഹമ്മദ് അൽസാബിത്ത് ഫാത്തിമ നിസാർ ഇമ്രാൻ ഇമ്രാന് നോട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ അവിടെ ഇമ്രാനെ നോട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇമ്രാന്റെ മുഹമ്മദ് അൽസാബിത്തിന്റെയും പിന്നെ ഷിബിലിന്റെ നോട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ <laughs> 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 <laughs>